assalamu alaikum namaskar dear students in this lecture we will focus on carbohydrates dear students the word carbohydrates is combination of two words carbo means carbon and hydrate means water so what is meaning of carbohydrate the name carbohydrate means watered carbon or carbon attached with water मलेक्यूल डियर स्टूडेंट्स अगर हम कार्बन को वाटर के मलेक्यूल से अटैच करेंगे तो एक हाइड्रेटेड कार्बन बनेगा जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं नाउ डेफिनेशन व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज ऑफ एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक मलेक्यूल्स हैं जिसमें तीन एलिमेंट्स पाए जाते हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसा कि हमने नेम पढ़ा द वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स मींस वाटर्ड कार्बन मींस दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन अगर हम कार्बन से वाटर ऐड करेंगे तो हाइड्रेटेड कार्बन बनेगा अगर हम कार्बन से वाटर को ऐड करेंगे तो एक हाइड्रेटेड कार्बन बनेगा देखिए हमने कार्बन लिया और हमने उसके साथ ऐड कर दिया वाटर तो देखें फार्मूला क्या बनता है सी एच टू ओ ये एक एम्परिकल फार्मूला है जी स्टूडेंट सी एच टू ओ एम्परिकल फार्मूला है मेनी कार्बोहाइड्रेट्स का तो अब आप पूछोगे एम्परिकल फार्मूला कैसे कहते हैं नाउ दिस इज डेफिनेशन ऑफ एम्परिकल फार्मूला एम्परिकल फार्मूला इज अ केमिकल फार्मूला शोइंग द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड रादर देन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन मालिक्योल ये एक सिंपलेस्ट रेशो का फार्मूला है जिसमें टोटल नंबर के बजाय उसके सिंपलेस्ट रेशो को हम एलिमेंट्स में शो करते हैं तो इसका जो मलेकुलर फार्मूला होगा वो होगा ग्लूकोज का देखें ये सी एच टू ओ तो एम्परिकल फार्मूला है और ये एम्परिकल फार्मूला है ग्लूकोज का जो कि कार्बोहाइड्रेट है और अगर हम मालिकुलर फार्मूला की बात करें अब मालिकुलर फार्मूला एज अ फार्मूला दैट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ ईच एटम इन अ कंपाउंड वेर इज सी एच टू ओ इज द एम्परिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज और ग्लूकोज का जो पूरा मलेकुलर फार्मूला है वो है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स इज द मलेकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज तो देखें ग्लूकोज का मालिकुलर फार्मूला है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स और उसका एम्परिकल फार्मूला है सी एच टू ओ अब पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा तो डी एस स्टूडेंट्स जो कि सिंपलेस्ट शुगर्स हैं सिंपलेस्ट शुगर का फार्मूला होगा सी एच टू ओ यानी उसमें इक्वल पार्ट्स होंगे कार्बन और वाटर के जितने कार्बन के एटम्स होंगे उतने ही वाटर के मलेक्यूल्स होंगे जिसकी वजह से हम इनको हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड वाटर इट मीन्स दे हैव इक्वल पार्ट ऑफ कार्बन एंड वाटर कार्बोहाइड्रेट्स आर ट्रूली हाइड्रोरेट्स ऑफ कार्बन बिकॉज द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू ऑक्सीजन एटम्स इज ऑलवेज नियरली टू रेशो टू वन एज इन वाटर एच टू ओ हाइड्रोजन डबल होंगे ऑक्सीजन से मैनी कार्बोहाइड्रेट्स हैव एम्परिकल फार्मूला सी एच टू ओ विच वुड एम्प्लॉय अबाउट द इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एंड वाटर मालिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट्स को जो हमने हाइड्रेटेड कार्बन का नाम दिया तो उसमें इक्वल पार्ट्स होंगे जितने कार्बन के एटम्स होंगे उतने ही वाटर के मलेक्यूल्स होंगे फॉर एग्जांपल द ग्लूकोज द फार्मूला फॉर ग्लूकोज इज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स इट सजेस्ट दैट इट इज हैविंग सिक्स कार्बन एटम्स एंड सिक्स वाटर मालिक्यूल्स क्योंकि जब हम छः वाटर के मालिक्यूल बनाएंगे तो उसमें बारह हाइड्रोजन और छः ऑक्सीजन होंगे दैट इज वाई दे आर कॉल हाइड्रेटेड कार्बन द कंपाउंड the component carbon carbo and the component water hydro or hydrate give the name carbohydrates to this group organic molecules to jiski wajah se hum inko hydrated carbon kehte hain to dear students carbohydrate ke jo humne word ko break kiya the word carbohydrate means hydrated carbon it means they have equal parts of carbon and water jitne agar hum simple sugars ki baat kare to usme jitne carbon ke atoms honge utne hi water ke मलेक्यूल्स होंगे अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड टेस्ट तो कार्बोहाइड्रेट्स को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है हाइड्रोलाइसिस मींस उनके ब्रेकडाउन 
और उनका जो टेस्ट है उसके बेसिस पे एंड दीज थ्री ग्रुप्स आर मोनोसेक्राइड्स ओलिगोसेक्राइड्स एंड पोलीसेक्राइड्स तो आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे मोनोसेक्राइड्स पे लेट्स स्टार्ट मोनोसेक्राइड्स द वर्ड मोनोसेक्राइड कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स मोनो मीन्स वन और अलोन एंड सेक्राइड मीन्स शुगर और स्वीट सो वट आर मोनोसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन शुगर मलेक्योल जैसा कि ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो हम इससे ज़्यादा सिंपलर मोनोसेक्राइड्स हासिल नहीं कर सकते सो मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स सिंस दे के नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज टू ऑप्टेन सिमिलर मालिकल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो आप इनको कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर्स यानी बेसिक यूनिट्स भी आप कह सकते हो मोनोसेक्राइड्स हैव स्वीट टेस्ट बिकॉज दे आर वेरी सॉलेबल इन वाटर तो पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा तो हमने मोनोसेक्राइड का डेफिनेशन पढ़ा कि ये सिंगल शुगर के मालिकोल्स हैं और सबसे सिंपलेस्ट शुगर हैं इससे ज़्यादा हम इसको मजीद सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में डिवाइड नहीं कर सकते आल मोनोसेक्राइड हैव सेम फार्मूला सेम जर्नल फार्मूला सी एन एच टू ओ एन इट मीन्स दे हैव इक्वल नंबर और इक्वल पार्ट ऑफ कार्बन एंड वाटर मालिक्योल इन विच द एन स्टैंड फॉर एनी नंबर बट यूजली बिटवीन थ्री टू सेवन तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बान का नंबर होता है वो वेरिएबल होता है तीन से सात तक क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बान एटम्स एज कार्बोहाइड्रेट्स को यानी मोनोसेक्राइड्स को हम मोनोसेक्राइड्स की बात कर रहे हैं तो उनको कार्बान के नंबर के बेसिस पे फर्दर क्लासीफाई किया गया है A monosaccharide having three carbon is known as triose. A monosaccharide having four carbon is known as tetrose. A monosaccharide having five carbon is known as pentose. A monosaccharide having six carbon is known as hexose. A monosaccharide having seven carbon is known as heptose. तो आप देखें कि ये सारे terms end कर रहे हैं O S E में O S E में सो द कार्बोहाइड्रेट्स एंड्स विद सफिक्स ओ एस ई जैसे आप एंजाइम में सफिक्स पढ़ते हो ए एस ई तो आप कार्बोहाइड्रेट्स के एंड में क्या पढ़ोगे कौन सा सफिक्स पढ़ोगे ओ एस ई ट्रायोस टेट्रोस पेंटोस हेक्सोस एप्टोस पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे ट्रायोस टेट्रोस पेंटोस हेक्सोस हेप्टोस इन सब के मलिकुलर फार्मूला भी पढ़ेंगे अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स सबसे पहले आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा तो पहले आप क्या लिखोगे नंबर ऑफ कार्बांस और उसके बाद आप लिखोगे कैटेगरी का नेम उसके बाद आप उसका जनरल फार्मूला लिखोगे और सबसे लास्ट में आप उनका एक रिलेवेंट एग्जांपल दोगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तीन कार्बान वाले मोनोसेक्राइड से नंबर ऑफ कार्बांस थ्री तो कैटेगरी का नेम क्या होगा ट्रायोस ट्रायोस का फार्मूला क्या होगा सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री ठीक है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर सेम होगा हाइड्रोजन डबल कर दिए जाएंगे या फिर इक्वल पार्ट्स ऑफ कार्बन एंड वाटर कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेटेड कार्बन और ट्रायोस का जो एग्जांपल है वो ग्लैसर अल्डीहाइड अब हम दूसरे कैटेगरी की तरफ आते हैं इफ द नंबर ऑफ कार्बान इज फोर देन द नेम ऑफ कैटेगरी इज टेट्रोस तो टेट्रोस का फार्मूला क्या होगा सी फोर एच एट ओ फोर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एंड वाटर मालिक्योल या फिर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन को आप डबल कर दो एग्जांपल क्या होगा एराथ्रोज इज एन एग्जांपल ऑफ टेट्रोज अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ कार्बन फाइव द नेम ऑफ कैटेगरी पेंटोस फार्मूला सी फाइव एच टेन ओ फाइव एग्जाम्पल राइबोज ये एक पेंटोज शुगर है जो कि आर में पाया जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड में उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन सिक्स कैटेगरी नेम हैक्सोस फार्मूला सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स अब हम इसके तीन एग्जाम्पल लेंगे हेक्सोस के ग्लूकोस फ्रेक्टोस गैलेक्टोस इन तीनों का मलिकुलर फार्मूला सेम है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स मगर एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट होगी तो इसमें हम एक टर्म पढ़ाते हैं आइसोमर्स जिनका मलिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन एटामिक अरेंजमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है सो दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर अगर कार्बान का नंबर होगा सात 
तो हम कैटेगरी का नेम रखेंगे हेप्टोज फार्मूला होगा सी सेवन एच फोर्टीन ओ सेवन और इसका एग्जांपल होगा ग्लूको हेप्टोज देखें यहाँ पे मैंने कहा कि ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये तीनों हेक्सोज हैं इनका मालिकुलर फार्मूला सेम है और ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं तो अब हम डिफाइन करेंगे आइसोमर्स को वट आर आइसोमर्स केमिकल कंपाउंड दैट हैव आइडेंटिकल केमिकल फार्मूली फार्मूला का प्लूरल फार्मूली बट डिफरेंट बट डिफर द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मालिक्यूल आर कॉल्ड आइसोमर्स तो जिनका मलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन एटामिक अरेंजमेंट एक दूसरे से मुख्तलफ हो तो हमने तीन एग्जाम्पल लिए आइसोमर्स के ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज आर मोनोसेक्राइड आइसोमर्स अब हम पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा नेक्स्ट स्लाइड पे हम डियर स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे सोर्सेज पढ़ेंगे मोनोसेक्राइड्स के वट आर द सोर्सेज ऑफ मोनोसेक्राइड्स सोर्सेज ऑफ मोनोसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स आर फाउंड इन वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं वेजिटेबल्स में भी ग्लूकोज इज फाउंड इन राइप फ्रूट स्वीट कॉर्न एंड हनी और अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो इन शुगर केन ग्लूकोज इज एसोसिएटेड विद फ्रक्टोज तो ये ग्लूकोज और फ्रेक्टोज एक दूसरे की कॉम्बिनेशन में शुगर केन में एक डायसेक्राइड बनाते हैं जिसको कहते हैं सक्रोस उसके बाद अगर हम गैलेक्टोज की बात करें तो हमें मिल्क से ऑप्टेन होगा द मेजर डाइटरी सोर्स ऑफ गैलेक्टोज इज लैक्टोज अ डायसेक्राइड फॉर्म्ड फ्रॉम वन मलिकोल ऑफ ग्लूकोज प्लस वन मलिकोल ऑफ गैलेक्टोज एंड लैक्टोज इज ओनली फाउंड इन मिल्क तो हमें ये जो गैलेक्टोज है वो मिल्क से ऑप्टेन होगा मगर कंबाइन स्टेट में वो ग्लूकोज से कंबाइन होकर एक डायसेक्राइड बनाएगा लैक्टोज लैक्टोज इज कॉल मिल्क शुगर पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा तो यहाँ पे हमने मोनोसेक्राइड के सोर्सेज पढ़े डी स्टूडेंट्स अब हम आते हैं मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर की तरफ और उसमें हम ग्लूकोज को पढ़ाते हैं एल्डोहेक्सोज और फ्रक्टोज को पढ़ाते हैं कीटोहेक्सोज क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप पाया जाता है तो इससे पहले कि हम आ, इसको डिस्कस करें एल्डोहेक्सोज को और कीटोहेक्सोज को तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड ग्रुप किसे कहते हैं और कीटोन ग्रुप किसे कहते हैं सो लेट्स डिस्कस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डी स्टूडेंट्स ये जो अल्डीहाइड और कीटोन ग्रुप्स हैं ये कार्बोनाइल ग्रुप से बनते हैं कार्बोनाइल बोथ अल्डीहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेन अ कार्बोनाइल ग्रुप अ फंक्शनल ग्रुप विथ अ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड देखें यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है कार्बन एंड ऑक्सीजन आर बॉन्डेड विथ डबल बॉन्ड एंड दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप अब इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच होगा तो ये होगा अल्डिहाइड और अगर इससे दो कार्बन अटैच होंगे तो वो हो जाएगा कीटोन देखें ये कार्बोनाइल ग्रुप है यहां पे एक हाइड्रोजन अटैच है तो अगर कार्बोनाइल ग्रुप से एटलीस्ट एक हाइड्रोजन अटैच होगा तो उसको हम क्या कहेंगे अल्डीहाइड और अगर कार्बोनाइल ग्रुप से दो कार्बन अटैच होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे कीटोन ग्रुप तो अब यहां पर पढ़िएगा In an aldehyde, carbonyl group is bonded to at least one hydrogen atom, and in ketone, the al carbonyl group is bonded to two carbon atoms. So, here we focus. So, here the carbonyl group is a hydrogen atom. So, we have called it aldehyde. And here the carbonyl group is two carbon atoms. So, we have called it aldehyde. तो इसको हम कहेंगे कीटोन ग्रुप तो ग्लूकोज को हम पढ़ते हैं एल्डोहेक्सोस क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और फ्रेक्टोस को हम पढ़ाते हैं कीटोहेक्सोस तो देखें अब एक हम एल्डिहाइड का एग्जांपल लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में ग्रुप का और एक कीटोन ग्रुप का मोनोसेक्राइड स्ट्रक्चर ऑल मोनोसेक्राइड्स हैव द सेम जनरल फार्मूला सी एच टू ओ एन विच डेजिग्नेट्स द सेंट्रल कार्बन मलिक्योल बॉन्डेड टू टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन देखें कैसे यहाँ पे आपको पिक्चर दिया गया ग्लूकोज का तो आप देखें कार्बन टू थ्री फोर को और फाइव को तो देखें इसमें कार्बन के साथ यहाँ पे ओ एच हाइड्रो ऑक्साइल और यहाँ पे हाइड्रोजन ये वाटर का मालिक्यूल बना रहे हैं क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हो जाएगा तो जैसा हमने कहा कि सी एच टू ओ तो इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एंड मालिक्यूल देखें इक्वल नंबर ऑफ वाटर एंड कार्बन यहाँ पर भी देखें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एंड वाटर 
और यहां पे भी देखें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एंड वाटर मगर आप आप पहले कार्बन को देखें यहां पे सी कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है ये कार्बोनाइल ग्रुप है और अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन अटैच हो तो इसको हम कहते हैं अल्डीहाइट क्या कहते हैं अल्डीहाइट तो यहां पे ग्लूकोज में आपको कार्बन नंबर वन पे कार्बोनाइल ग्रुप नजर आएगा कार्बोनाइल ग्रुप हैज अ कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और यहां पर कार्बन नंबर वन पे अल्डीहाइट ग्रुप है वन ऑफ द कार्बन इन दिस चेन विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन विच इज कॉल कार्बोनाइल ग्रुप अल्डीहाइट कंटेन वन हाइड्रोजन एटम अटैच टू कार्बोनाइल कार्बन एटम यहां पर फोकस कीजिएगा तो यह है कार्बोनाइल का कार्बन एटम जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच किया गया है तो यह हो जाएगा अल्डीहाइड इसकी वजह से हम ग्लूकोज को पढ़ाते हैं एल्डोहेक्सोज सो ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज अब हम आते हैं कीटोहेक्सोज की तरफ इन ग्लूकोज द कार्बोनाइल ग्रुप ऑन द कार्बन वन कार्बन फार्मिंग एंड अल्डीहाइड ग्रुप पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा तो इस पर हमने ग्लूकोज को पढ़ा एज एग्जाम्पल ऑफ एल्डोहेक्सोज अब हम मूव करते हैं फ्रक्टोज की तरफ जो कि एक कीटोहेक्सोज है देखें डी स्टूडेंट्स दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्रक्टोज अब यहां पर देखें कि कार्बन नंबर टू पे कार्बोनाइल ग्रुप है और अगर आप ऊपर देखें तो वहां पे भी वो कार्बन के साथ अटैच दे अगर आप तीन पोजीशन को देखें तो वहां पे भी वो कार्बन के साथ अटैच दे अगर कार्बोनाइल ग्रुप दो कार्बन से अटैच हो जाता है तो इसको हम पढ़ाते हैं कीटोन ग्रुप जिसकी वजह से हम फ्रक्टोज को पढ़ेंगे कीटोहेक्सोस तो यहां पे कार्बन नंबर टू पे कार्बोनाइल ग्रुप है फ्रक्टोस में इन फ्रक्टोस द कार्बोनाइल ग्रुप इज ऑन कार्बन टू फार्मिंग अ कीटोन ग्रुप एनी कार्बोहाइड्रेट विथ कार्बोनाइल ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन इज कीटोस पहले पे होगा तो अल्डीहाइट एल्डोज दूसरे पे होगा तो कीटोस इन अ कीटोन द कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू टू कार्बन एटम्स यहां पर देखें ये जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है ऊपर भी एक कार्बन से और नीचे भी एक कार्बन से अटैच कर दिया गया है इन अ कीटोन टू कार्बन ग्रुप्स आर अटैच टू कार्बोनाइल कार्बन एटम इन कीटोन द कार्बोनाइल ग्रुप हैज टू हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच यहाँ पे देखिए तो इस कार्बन के साथ ऊपर भी हाइड्रोकार्बन का एक ग्रुप है यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन का एक ग्रुप है सो फ्रक्टोज इज क्लासीफाइड एज कीटो हेक्सोस पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा तो डी स्टूडेंट्स हमने फ्रक्टोज को क्लासीफाई किया एज अ कीटो हेक्सोस तो डी स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किया उनके तीन ग्रुप्स को डिफाइन किया और उसके बाद जो आज का हमारा मेन फोकस था वो था मोनोसेक्राइड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओलिकोसेक्राइड्स थैंक यू डियर स्टूडेंट्स विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट